എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആസ്റ്റർ വയനാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലും വയനാട് വിഷൻ ചാനലും ചേർന്ന് ഒരുക്കുന്ന ആരോഗ്യ ദർശനത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്ത ആരോഗ്യകരമായ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിവ് നൽകിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് തീർച്ചയായും അത് വലിയ രീതിയിൽ മാതാപിതാക്കളിൽ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ ഉത്കണ്ഠ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉത്കണ്ഠ എത്രത്തോളം അത് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതിനെന്താണ് കാരണം അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ആരോഗ്യ ദർശനത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഇന്നത്തെ ആരോഗ്യ ദർശന വേദിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആസ്ട്ര വയനാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ സീനിയർ റെസിഡൻറ്റ് മഞ്ജു ജോർജ് ഡോക്ടർ മഞ്ജു ജോർജാണ് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം മാനസികാരോഗ്യ വിഭാഗം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കൂടിയാണ് ഓക്കെ നമസ്കാരം നമുക്ക് കുട്ടികളിലെ ഉത്കണ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ കുട്ടികളുടെ ഉത്കണ്ഠ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മാതാപിതാക്കളുടെ ഉത്കണ്ഠ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് എപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ എപ്പോഴും വലിയ ആശങ്കയാണ് ഉത്കണ്ഠയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കുട്ടികളുടെ ഉത്കണ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കുട്ടികളുടെ ഉത്കണ്ഠ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അതായത് ആറ് മാസം കഴിയുന്ന ഒരു കുട്ടിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു തരം ആങ്സൈറ്റി ഒരു വേവലാതി ആണ് സ്ട്രേഞ്ചർ ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രേഞ്ചർ ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ട് വയസ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ കുട്ടിയിൽ നിന്നും പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് നോർമലി സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ടല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വയസ്സ് കൊണ്ട് സ്ട്രേഞ്ചർ ആങ്സൈറ്റി തീർത്തും ആ കുട്ടിയെ വിട്ടുപോകണം പക്ഷേ അതല്ല ചില കുട്ടികളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് വയസ്സായി സ്കൂളിലൊക്കെ വിടുന്ന സമയമാകുമ്പോഴും സ്കൂളിൽ നിന്നും അച്ഛനമ്മമാരെ വേർപിരിഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ ബാക്കി കുട്ടികളിലൂടെ ഇടപഴകാൻ ആകെ ഒരു പ്രയാസം കാണിക്കുന്നു അച്ഛനമ്മമാർ ആക്കിയിട്ട് പോകുന്ന ഉടനെ അവരുടെ പുറയിൽ പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് പഠന രീതി വളരെയധികം ബാധിക്കും അതിനാണ് സെപ്പറേഷൻ ആങ്സൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉത്കണ്ഠ രോഗമാണത് അങ്ങനെ വരാം ഇനി ഈ കുട്ടികളിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് വളരെ ചെറിയ തോതിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ ആങ്സൈറ്റി കാണിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് പ്രായമാകുമ്പോൾ ഒരു കൗമാര പ്രായമാകുമ്പോൾ ഇതല്ലാതെ സോഷ്യൽ ഫോബിയ അതായത് സാമൂഹിക കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഉത്കണ്ഠ അതും ഒരു ഉത്കണ്ഠ രോഗമായി തന്നെ പ്രകടമാകുകയാണ് ഇതാണ് പലതരത്തിലുള്ള കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്കണ്ഠ രോഗങ്ങൾ ഒരു തുടക്കം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരു ആറ് മാസം അല്ലേ ഈ ഒരു ടൈമിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ശരിക്കും ഒരു ആറ് മാസം മുതൽ രണ്ട് വയസ്സ് വരെ അതിനുള്ളൊരു കാരണം എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു ടൈമിൽ അതാണ് കുട്ടികൾക്ക് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വേർപിരിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതായത് മാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിനോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആവുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ ആറ് മാസം വരെയുള്ള സമയം അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ആ സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് അത്രയ്ക്ക് വേർതിരിവ് അറിയുന്നില്ല പക്ഷെ അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് കുട്ടിക്ക് മാതാവ് ഏതാണ് പിതാവ് ഏതാണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് തിരിച്ചറിയുകയും പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു തരം ബാക്കി ഒരു വേറെ അധികം പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാൾ വന്ന കുട്ടിയെ എടുത്താൽ അത് ചിലപ്പോൾ കരയും അതാണ് ഈ സ്ട്രേഞ്ചർ ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നോർമലി നമ്മുടെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു തരം ആങ്സൈറ്റി ആണ് എല്ലാ കുട്ടികളിലും ഒരു രണ്ട് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ ഉണ്ട് അത് സാധാരണഗതിയിൽ കണ്ടുവരേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവരൊരു രണ്ട് വയസ്സിന് ശേഷം പിന്നീട് ഓടിച്ചാടി നടന്ന് കളിക്കുന്ന ഒരു സമയമാവുന്നു പിന്നീട് അവർക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ആങ്സൈറ്റിയാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ പിന്നീട് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആങ്സൈറ്റിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് മിക്ക മാതാപിതാക്കളും ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളെ ഒരു പ്ലേ സ്കൂളിലോ ഒരു കിൻഡർ ഗാർഡനിലോ കൊണ്ടാക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളാണ് അപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാവുന്ന ആ കുട്ടികളിൽ ചിലപ്പോൾ ബാക്കി കുട്ടികളുമായി ഇടപഴകാൻ അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കാനോ ഒന്നും താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാതിരിക്കും മാതാപിതാവോ അച്ഛനോ അമ്മയോ എപ്പോഴും ആ കുട്ടിയുടെ കൂടെ വേണം എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റിലാണ് ആ കുട്ടി ഇരിക്കുക അതിനാണ് സെപ്പറേഷൻ ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെപ്പറേഷൻ ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കുട്ടികളിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ
സാധാരണ ഗതിയിൽ അങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പഠനങ്ങളും എല്ലാം കാണിക്കുന്നത് അതായത് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ആങ്സൈറ്റി കൂടുതലുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് വലുതാവുമ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സ്വഭാവ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാൻ സാധ്യത ഇതിന് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് ഒന്ന് ജനറ്റിക്കായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ആവാം അതായത് മാതാവിനും പിതാവിനും എന്തെങ്കിലും ആങ്സൈറ്റി പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അധികം പ്രകടമാകാത്ത എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനത്തെ ചേഞ്ചസ് വരാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറു പ്രായത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകമുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള പല കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രാസവസ്തുക്കൾ ഈ രാസവസ്തുക്കളുടെ അളവ് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറുമ്പോഴാണ് കുട്ടികളിൽ ഇങ്ങനത്തെ ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ അത് ഭാവിയിൽ വളരെ കുറച്ചധികമായി പ്രകടമാകാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലേ സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്നത് മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം മുതൽ സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്ന സമയം മുതൽ കുട്ടികൾ പിന്നീട് വേറിട്ട ഒരു സ്റ്റൈലുള്ള ലൈഫാണ് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് പുതിയ കൂട്ടുകാർ പുതിയ ആളുകൾ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്കൂൾ ടൈമിൽ കുട്ടികൾക്ക് പല വിഷയങ്ങളുണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകാൻ മടി കാണിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സ്കൂളിൽ പോവുക എന്നുള്ളത് ആ സമയത്ത് അവർ വലിയ രീതിയിൽ പോകാൻ മടി കാണിക്കും മടി കാണിക്കുക അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരാനുള്ള ഒരു ശരിയാണ് ചില കുട്ടികൾക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടാക്കുമ്പം അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പല പ്രശ്നങ്ങളും കാണും ഈ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പല തരത്തിലാവാം കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയില്ല എനിക്കിപ്പോൾ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ട് എന്നാൽ കുട്ടി വന്ന് പറയണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അത് പല തരത്തിൽ പല രീതിയിലാവാം പ്രകടമാകുക അതിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സോഷ്യൽ ഫോബിയ അതാവാം ആദ്യത്തത് അപ്പം ബാക്കി കുട്ടികളുമായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തത് ചില കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ നന്നായി സംസാരിക്കുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കാം പക്ഷെ സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു പേര് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ അച്ഛൻ്റെ പേരെന്താ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പോലും ആ കുട്ടി ഉത്തരം പറയാൻ മടിക്കുന്നു ആ കുട്ടി താഴെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു ബാക്കി ആരെയും ചുറ്റുമുള്ളവരെ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ടീച്ചർ വിചാരിക്കും എന്താണ് ഈ കുട്ടിക്ക് പറ്റിയതെന്ന് അധ്യാപകരാണ് അത് തിരിച്ചറിയുന്നത് പക്ഷെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ കുട്ടി സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ അധികം അത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അധ്യാപകരുടെ റോൾ ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ സെലക്റ്റീവ് മ്യൂട്ടിസം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് സ്കൂളുകളിൽ മാത്രം വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് മാത്രം ബാക്കി ആളുകളുടെ അടുത്ത് മാത്രം വരുന്ന ഒരു തരം ഉത്കണ്ഠാരോഗമാണ് ഈ തരത്തിൽ വരുന്ന ഉത്കണ്ഠാരോഗം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഭാവിയെ അത് വളരെയധികം ബാധിക്കും ഇനി ചില കുട്ടികൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഉൾവലി അവർ ഫോണും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കിയിരിക്കും ഇത് പ്രധാനമായും കൗമാരക്കാരിലാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ കൗമാരക്കാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവർക്ക് പലരെയും പല ഫ്രണ്ട്സിനെയും കിട്ടും അപ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ അവരുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യും ഇനി അതല്ല ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളിലോട്ട് കയറാം ഈ കുട്ടികൾ തന്നെ കാരണം കുറച്ച് മദ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ചാവോ ഒക്കെ വലിക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു തരം കോൺഫിഡൻസ് അതില്ലാത്ത ഒരു തരം കോൺഫിഡൻസ് ആണ് കുറച്ച് ആ ഇൻഹിബിഷൻ പോകുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആ കുട്ടികൾ ബാക്കിയുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ലഹരി പദാർത്ഥം ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഇതുമല്ല ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില കുട്ടികൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകൾ അതായത് വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദന നടുവേദന ഛർദില് അങ്ങനെ പോവാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് സമയത്ത് അങ്ങനെ വരാം അതെ എക്സാക്ട്ലി അങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു ഏഴര എട്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും സ്കൂൾ ബസ് വരുന്ന എട്ടര സമയമായിരിക്കും അപ്പോൾ എട്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും തുടങ്ങും കുട്ടിക്ക് ഛർദില് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നര വരെ കുട്ടി ഛർദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും പതിനൊന്നര കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ പോകില്ല എന്ന് ഉറപ്പാവുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഈ ഛർദിൽ ചിലപ്പോൾ നിൽക്കും അങ്ങനെ ചില കുട്ടികൾക്ക് തലവേദന വയറുവേദന ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കുട്ടി
കൊടുക്കും അങ്ങനെ ആവാം സ്കൂളിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ പ്രകടമാകാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലൈഫ് ട്രെയിനിങ് സ്കിൽസ് അത് ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ തന്നെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തന്നെ മുൻനിർത്തി അവർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മോഡ്യൂളുണ്ട് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്നത്തെ കാലത്താണ് ഇത്തരം ഇഷ്യൂസ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ പഴയ കാലങ്ങളിലൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത്രത്തോളം ആളുകൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അല്ലേ പുതിയ ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന പുതിയൊരു തലമുറയിലാണ് ഈ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം കാണുന്നത് ഇത്തരം അല്ലേ എന്താണ് അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പഠനങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് പണ്ട് കാലത്തോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഉത്കണ്ഠ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ വിഷാദ രോഗങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്നത് അതിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജനിതികമായി ജനറ്റിക്കായിട്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ജനറ്റിക്കായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ആശയവിനിമയത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണുകുടുംബം അതായത് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയിലോട്ടാണ് അച്ഛനും അമ്മയും ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികളും ആയിരിക്കും അച്ഛനും അമ്മയും നൂറ് ശതമാനം ജോലിക്ക് പോകുന്നവരായിരിക്കും എന്നാലേ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ പണ്ടത്തെ ഒരു കാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി അതായത് എല്ലാവരും ഉണ്ട് കുട്ടിക്കുള്ള സമപ്രായക്കാരുണ്ട് കസിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു കൂട്ടുകുടുംബം അതെ ആ കൂട്ടുകുടുംബം സെറ്റപ്പിൽ വരുമ്പം കുട്ടിക്ക് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ അവരോട് സംസാരിക്കാം തൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെൻഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടി ആദ്യം പോകുന്നത് ആ സമപ്രായക്കാരൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയും തിരിച്ച് അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നു കുട്ടി അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ അത് ആ പ്രശ്നം ചിലപ്പോൾ അവസാനിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മാതാപിതാവ് രാത്രി എട്ടര ഒമ്പത് മണിക്ക് വരുന്നവരായിരിക്കാം അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു കുട്ടിയും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കിടക്കുന്നു കുട്ടി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ ചിലപ്പം അവർക്ക് അതിനുള്ള സമയം കാണില്ല അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാന കാര്യം കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കുക അതായത് ക്വാളിറ്റി ടൈം ചെലവഴിക്കുക ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം നിങ്ങൾ കുട്ടികളോട് ചെലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഇന്നെന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഹോംവർക്ക് ടീച്ചർ വഴക്ക് പറഞ്ഞോ അടിച്ചോ കുട്ടിയൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള വിഷയം ഒഴിച്ച് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അത് സമകാലിക പ്രശ്നങ്ങളാവാം അല്ലെങ്കിൽ തലേന്ന് നടന്ന ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചിനെ പറ്റിയാവാം കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വല്ല പാട്ടിനെ പറ്റിയും ആവാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ കുട്ടിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക അവിടെ കുട്ടിക്കൊരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് കിട്ടുന്നത് കാര്യങ്ങൾ അപ്പം അങ്ങനെ വളരെ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ അത് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ പിന്നെ അതേപോലെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരിക്കലും ടെൻഷൻ ഇല്ല മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് ലോണിൻ്റെ കാര്യം ഒമ്പിലിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ നോക്കേണ്ടത് അത് സാധാരണ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുട്ടിക്ക് എന്തിനാ ടെൻഷൻ സ്കൂളിൽ പോയി വന്നാൽ പോരെ എന്നത് അതും വളരെ തെറ്റായ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് കുട്ടികൾക്കും ടെൻഷൻ ഉണ്ട് നൂറ് ശതമാനം അത് ചിലപ്പോൾ പഠന സംബന്ധമായ കാര്യമാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷയം ഒരു ചെറിയ വിഷയമായിരിക്കും ആ കുട്ടിക്ക് പ്രയാസം ഏതെങ്കിലും സുഹൃത്തുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ പ്രകടമാക്കും എന്നതാണ് അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ ആണോ ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നത് ചോദിച്ചാൽ അല്ല അധ്യാപകരായിരിക്കാം കൂടുതൽ സമയം കുട്ടിയുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അധ്യാപകർ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചിലപ്പോൾ അത് വരെ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ നന്നായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടി ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് ബാക്കിലോട്ടാവുന്നു ബാക്കി ആൾക്കാരുമായിട്ട് അധികം മിംഗിൾ ചെയ്യുന്നില്ല സ്പോർട്സ് ഒക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പാട്ട് പാടാനൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടി പെട്ടെന്ന് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു മൂലയിൽ പോയിരുന്ന് കരയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം പറയാതിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ അധ്യാപകർ തന്നെയാണ് അപ്പം അവരാണ് ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് വിളിച്ചിരുത്തി സംസാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളെ അറിയിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അത് കുട്ടിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നു അവൻ്റെ പഠനത്തെ അത് ബാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഉത്കണ്ഠ രോഗമാണോ എന്ന് സംശയിക്കുകയും ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് മാനസിക രോഗ വിദഗ്ധൻ്റെ അടുത്ത് കുട്ടിയെ എത്തിക്കേണ്ടതുമാണ് പല രീതിയിലുള്ള ചികിത്സാ രീതി നമുക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഈ കൂടുതൽ വരുന്ന കുട്ടികളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ
അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രായമാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവരോട് കുറച്ചുകൂടി അഗാധമായി ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ആ മോന് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് അതായത് ആ പ്രശ്നങ്ങളെ മാത്രം എങ്ങനെ അതിജീവിക്കാം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള തെറപ്പിയാണ് കോർഡിനേറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ തെറപ്പി എന്ന് പറയും അതും മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു ചികിത്സയാണ് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും വളരെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കുട്ടിയുടെ ഉത്കണ്ഠ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇതിന് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും പല സെഷൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം ഉത്കണ്ഠാകുലനായിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ടെൻഷൻ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മുഴുവൻ നേരവും ഇരുന്ന് കരയുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് തീർച്ചയായും വളരെ ലോ ഡോസിൽ നമുക്ക് ഔഷധം കൊടുക്കാവുന്നതാണ് മരുന്ന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അത് കാരണം അങ്ങനെ വലിയ പാർശ്വഫലങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തുള്ള മെഡിസിൻസിന് അങ്ങനെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്ത് ചികിത്സിച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ തെറപ്പികളും ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ഉപയോഗപ്പെടും ഇനി ഇതല്ലാതെ തന്നെ ഉള്ള തെറപ്പികളുണ്ട് അതായത് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസസ് റിലാക്സേഷൻ ടെക്നീക്സ് എന്ന് പറയും പിന്നെ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂതകാലത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെൻഷൻ അത് കാരണം ചിലപ്പോൾ കണക്ക് മാഷ് പണ്ട് അടിച്ചതായിരിക്കാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെൻഷൻ കാരണം പിന്നീട് കണക്ക് പഠിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടിക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് പക്ഷേ വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്നതായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇപ്പം വരുന്ന കേസുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഏതൊരു കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഇത്തരം കുട്ടികളുമായിട്ട് വരുന്ന കേസുകൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ കൂടിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കുറേ ബോധവൽക്കരണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ആരോഗ്യ പരിപാടികളിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസിലൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യതിയാനം കൂടുതലാണോ കുറവാണോ ഏതൊരു കാറ്റഗറിയിലാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് എല്ലാം പഠന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെ മാതാപിതാക്കൾ കൊണ്ടുവരിക അതുവരെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടി പെട്ടെന്ന് പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മളിരുത്തി കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് കുട്ടിക്ക് ഉത്കണ്ഠ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ വിഷാദ രോഗം പോലെയുള്ള ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് എന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു നല്ല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളുമൊക്കെ കാരണം മാതാപിതാക്കൾ അല്ല അധ്യാപകർ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു എന്നതാണ് വേറൊരു നല്ല കാരണം അതിൻ്റെ മറ്റൊരു മറുവശം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു പ്രായം മുതൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ കേസുകൾ ഏതൊരു സമയം മുതലാ വരുന്നത് പത്ത് വയസ്സ് തൊട്ട് കാണാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പത്ത് വയസ്സ് തൊട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ആൻസൈറ്റിയും ടെൻഷനും ഒക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് അധികം ആകുന്നത് ഈ ബോഡക്സ് പത്ത് പതിനാല് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് കുറച്ച് അധികമായി വരുന്നത് പക്ഷെ വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് തീർച്ചയായും ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പം അതിന് ഇതിനെന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഉള്ള ഒരു തലമുറയാണ് ശരിക്കും ഇത്തരം വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ആനുകാലികമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഒരുപാട് കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണ് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പം ലഹരി അടിമയാകുന്ന ആളുകൾ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരു കാരണമല്ലേ ശരിക്കും ഇതിന് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊന്ന് അപഗ്രഥിക്കാം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ചെറുപ്പത്തിലെ തൊട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് മാതാപിതാക്കൾക്കോ അധ്യാപകർക്കോ ശ്രദ്ധിക്കാം അതായത് ഭാവിയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ഭാവിയെ അത് വളരെയധികം ബാധിക്കാം കാരണം കുട്ടിക്ക് തോന്നും ചെറിയ രീതിയിൽ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യം ഉപയോഗിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു വിചാരം കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ പക്ഷേ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുമ്പുള്ള കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഇത് അധികം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു ലഹരി ഉപയോഗിക്കരുത് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയാൻ അവർക്ക് അറിയില്ല ആ സമയത്ത് പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് അതാണ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് എന്ന് പറയാം അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ
പരീക്ഷാ സമയം ആവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറേ വോളിയം കാണും കുട്ടിക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇത്രയും വോളിയം ഒരു കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ പഠിക്കാം എന്നതാണ് ആ കുട്ടിയുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പഴയ ചോദ്യ പേപ്പർ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇത് എന്തായാലും ചോദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കാണും ആ ചാപ്റ്ററുകൾ ആ കുട്ടി എടുത്തിട്ട് ആ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സർവേ ആണ് അതായത് ഒരു പത്ത് പേജുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ആ പത്ത് പേജിനുള്ള തലക്കെട്ടുകൾ സബ് ഹെഡിങ്സ് ആദ്യം നോക്കുക എന്നതാണ് ആ സബ് ഹെഡിങ്സ് മാത്രം നോക്കി അതിനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയമാണ് ആ കുട്ടി ചെലവഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനുശേഷം മുമ്പ് വായിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റ് വെച്ച് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നാണ് അടുത്ത ഘട്ടം അതിനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയമേ ചിലവഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വായനയാണ് അതായത് ആദ്യം മറിച്ചു വിട്ടതുപോലെ അലക്ഷ്യമായ ഒരു വായനയല്ല വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമ്മൾ ഫോക്കസ്ഡ് റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള വായനയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫോക്കസ്ഡ് റീഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടിയുടെ കൈയും കൂടെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ വളരെയധികം ഓർമ്മ നിൽക്കും എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഇതിന് മൈൻഡ് മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയും അപ്പം കയ്യിലൊരു പേനയും ഒരു പേപ്പറും വെച്ചിട്ട് ആ കുട്ടി പോയിൻസ് മാത്രം വളരെ ബുള്ളറ്റിൻ രീതിയിൽ വളരെ ചെറുതായ രീതിയിൽ പോയിൻസ് മാത്രം എഴുതി വെക്കുക നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ആ പോയിൻസ് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക അതാണ് ആ സമയത്ത് റീഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യേണ്ടത് റിവൈസിങ് ആണ് അതായത് ഈ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന പോയിൻറ്റ് മറ്റൊരാളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ടീച്ചിങ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് വേ ടു ലേൺ എന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ മറ്റൊരാളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഈ പോയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സാമിൽ ചെന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ഒരു ടെൻഷൻ കുറച്ചുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഓർത്ത് പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ചെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി വേറൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് പോകും അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കളോ കൂട്ടുകാരോ ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഉത്തരം പറയും പക്ഷെ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പേപ്പറിലേക്ക് പകർത്താൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെ കുറേ കുട്ടികളുടെ കേസ് അറിയാം ഈ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ എത്തുമ്പോഴുള്ള ഈ ഒരു ഭയം ഉത്കണ്ഠയൊക്കെ എങ്ങനെ മാറ്റാം മാറ്റാം ശരിയാണ് പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പല കുട്ടികളുടെയും കൈ വേർക്കാൻ തുടങ്ങും ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഒക്കെ വളരെ കൂടും ഹൃദയം വെടുപ്പ് കൂടും ആകെ ഒരു തണുത്ത അവസ്ഥയാവും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കയ്യിൽ കേട്ടുമ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും പറയണ്ട എല്ലാം പോയ ഒരു അവസ്ഥയാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ സ്വയം വിചാരിക്കുക ഏത് ചോദ്യമാണെങ്കിലും എനിക്കതിന് ഉത്തരം എഴുതാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഒരു മൂന്ന് വട്ടം മനസ്സിൽ പറയുക എന്നതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കോൺഫിഡൻസ് കൂട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് ആദ്യത്തെ ഘട്ടം ഇനി അതല്ലാതെ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ശ്വാസം വലിക്കുക നീട്ടി വലിക്കുക അത് നമ്മുടെ മൈൻഡും നമ്മുടെ ബോഡിയും ഒന്ന് കാമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ചെന്നിരുന്ന് ഒരു ഫൈവ് ത്രീ ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് ബ്രീത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് ചോദ്യ പേപ്പർ കൈ കിട്ടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യവും അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് തലയിൽ കയറില്ല എല്ലാ ചോദ്യവും ഒരുമിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ ചോദ്യമായി എടുക്കുക ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം ഒരു സമയത്ത് നോക്കുക അത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണോ അല്ലേ എന്ന് ഓർത്ത് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഏറ്റവും എളുപ്പമായി അറിയുന്ന ചോദ്യം മാത്രം ആദ്യം എഴുതാനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെ തുടക്കത്തിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയുടെ കോൺഫിഡൻസ് കൂടാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ആ ചോദ്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് അതിന് മാത്രം ആദ്യം ഉത്തരം എഴുതുക അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചൊന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആവും അടുത്ത ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നൊന്നായി എഴുതാൻ സാധിക്കും അതാണ് പ്രധാനമായും കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പരീക്ഷ ഹാളിൽ പക്ഷെ അതിന് താഴേക്കുള്ളത് നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കാണുന്നതോടു കൂടി ആള് ഡെസ്പാവും പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദ്യം അറിയാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അതെ അതിന് കുറച്ച് ഫോക്കസ് കൊടുത്ത് എഴുതിയാൽ ഒരു കണക്ക് വരെ ഈ ഉത്കണ്ഠ നമുക്കൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ആക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതല്ല ഇനിയും വളരെയധികം കൂടുതലാണ് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അ
കുട്ടികൾ അങ്ങനെ പറയണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അവരൊരു വിഷാദരോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കണ്ഠാരോഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ മാതാവോ പിതാവോ വന്ന് വിളിച്ചിരുത്തി കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചാൽ അത് വളരെയധികം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആരോഗ്യ ദർശനം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന പനി ജലദോഷം ചുമ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല മാനസികമായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട് അത് രോഗങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്താൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങളെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പല വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കുട്ടികളിലെ ഉത്കണ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും പരീക്ഷാ പേടി സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറുപ്പം മുതലേ ഉണ്ടാകുന്ന ഉത്കണ്ഠപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഇന്ന് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ ദർശനത്തിൻ്റെ ഈ വേദിയിൽ കുട്ടികളുടെ ഉത്കണ്ഠയും അതിൻ്റെ പ്രതിവിധികളൊക്കെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തത് ഡോക്ടർ മഞ്ജു ജോർജ് സീനിയർ റെസിഡൻറ്റ് മാനസികാരോഗ്യ വിഭാഗം ആസ്ട്ര വയനാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു ഡോക്ടറുമായി നമ്മൾ വീണ്ടും വരും കാത്തിരിക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം 